大家好，欢迎来到 K 线西游战法频道。那么现在是北京时间啊，二十点五十一分，我们正在等北京时间二十一点三十分美股开盘的这个时间呢，我们对行情进行一下分析。那么对于道琼斯工业指数上周的走势呢，我们看到啊，上周道琼斯工业指数主要是。处在一个震荡的行情当中，目前的震荡趋势呢是在一个下跌当中的一个杀升一线的一个范围内做震荡。那么杀升一线呢，代表了我们的人生，我们的人生多震荡。上方呢有八千一线和唐僧一线，那么本轮行情呢，我们仍然有预期走出一轮完整的日线级别的下跌西游。行情走到这个位置上，我们看到比特币正在同美股完全同步。那这里的同步呢，是我们看到道琼斯工业指数有日线级别下跌的一个预期，那么。比特币行情当中已经完整的走出了一轮日线级别的下跌行，目前对于比特币来说出现了一定的反弹，这个反弹的时间级别呢，我们看到啊是一个四小时级别的反弹，四小时级别反弹完成之后，上方存在一条压力线，这条压力线呢是从一月份震荡过来波峰点线量过来之后啊，在两万七千美金构成的一个压力，在这条压力线上，比特币做出了一个四小时级别反弹后啊，对这个压力线进。进行了修复性的震荡。那么在下轮行情当中，特别是本周的行情当中，我们认为在周线级别上，比特币已经出现了一个标志性的下跌信号。这个下跌信号呢，是四月十七日同步于美股出现了一个下跌阴线。那么周线级别上，我们管这根阴线呢叫做悟空阴线。有了悟空阴线之后，后面的行情所有的震荡呢，基本上都是围绕这个悟空阴线展开的。因此呢，后面的这几根 K 线呢，我们管它叫做。妖怪 K 线，妖怪 K 线呢，干扰了我们对行情当中下跌趋势的一个判断。但是有悟空阴线啊，只要没有反弹。过这个悟空阴线的一个开盘价，行情仍然处在一个下跌的趋势当中。因此呢，对于比特币的周线级别，本周可能会走出八千阴线，那么再往下走可能会走沙僧阴线和唐僧阴线。那么目标点位呢，给出的是在两万两千美金附近。这个点位呢，是由于截面行情当中从二零年底部位置这个位置啊连过来之后啊，形成了一个。非常重要的支撑，同时呢，也是二三年二月份比特币构成筹码密集区的一个位置。同时呢，我们也看到啊，目前有一个关键的指标，就是以太坊和比特币的这个交易对出现了一定的反弹行情，证明了以太坊的跌速呢是落后于比特币的，所以呢，以太坊在 1,800 美金附近苦苦支撑。但是行情虽然有以太链目前处在一个爆发的行情当中，我们看到 gas 费非常高啊，但是呢，以太坊目前它处在一个下跌的趋势当中，我们来看。看以太坊的日线级别上啊，日线级别上，以太坊在四月十九日的这一天走出了日线级别的悟空阴线，然后走八阶阴线组合沙僧阴线。目前在一千八百美金苦苦震荡的原因啊，就是处在一个沙僧阴线的势力范围。那再往下走呢，可能会完成它的日线级别下跌西游当中的一个唐僧阴线。同时呢，这个位置是也是幺四四均线所在的位置，也是箱体形成的一个筹码密集区构成的位置。因此呢，对于以太坊日线级别下跌西游。给出的目标位呢是在一千六百美金附近。同时呢，如果比特币走出一轮周线级别的下跌西游，那么以太坊周线级别上，我们看到悟空阴线之后啊，下方可能会有八阶阴线组、沙僧阴线组和唐僧阴线组。因此呢，对于周线级别以太坊的一个调整预期是在一千五百美金。那么我们看到两个时间级别，一个是日线级别下跌西游的目标位一千六百美金，一个是周线级别下跌的目标位。啊，是在一千五百美金，因此呢，对于以太坊来说，很容易在这轮调整的行情当中回到它的箱体内部。但是，无论是比特币和以太坊，目前呢，都是在熊市末期的一个筑底行情当中。那么，未来两年呢，我依然看好以太坊和比特币的行情。因此呢，在这轮五到七月份的调整结束之后。大概率呢会出现一个相对的低点，七月份以后的行情，我认我认为比特币和以太坊会重新启动它的牛市，这样的牛市呢也会带动次主流币，包括很多山寨币甚至是土狗币的行情去发生。我们几乎。完美的预测到了 IN 钩的走势。我们来到 IN 钩的行情啊，这是一个非常牛的币种啊，它是一个非常有
成长预期的币种，在这轮行情当中，周线级别上，我们看到第一轮周线级别上涨吸油完成之后，做第二轮周线级别上涨吸油。第二轮周线级别上涨吸油过程当中，有标志性的悟空阳线，有八戒阳线。目前呢，主要是围绕八戒阳线做一个调整动作。那么我们看的时间级别是周线级别，把时间级别切换到日线级别上，我们可以看到，目前行情形成了一个收敛动作啊。这个收敛动作呢，是从高位。啊，震荡过来的一个收敛动作。那么收敛结束之后，我们看到上方形成了一个波峰啊，构成的连线啊，这个连线在七美金附近形成了一个压力。因此呢，在昨天的行情分析当中，我给出了七美金附近这里是一个压力位，非常容易继续回踩六点二三美金到六点二三美金要布局一个仓位，因为对于 I N G 这种强势币种来说，目前已经非常接近近交点这个区域。近交点它是一个区域啊，记住不是一个点，它是一个区域，在这个区域当中非常容易发生变盘动作。那么在底边线啊，也就是六美金附近这个位置上，就应当有一个仓位。那如果行情往下走，你要进行及时的补仓动作。这轮行情对 I N G 来说，从底部位置出发， 1 2美金出发到 9.97 美金，涨幅 700% 急速上涨过后，高位进行一定的调整，下方呢有144均线和169均线。线支撑的情况下，如果跌破六美金，将进入到一个黄金坑的区域。对于强势币种来说，啊。本轮行情当中，你必须要有一定的仓位啊、呃！如果你没有仓位的话，就将失去同行情当中的联系。哪怕有一个观察仓，这个观察仓能够让你和 I N G 和行情当中有一定的联系，建立关系之后，才容易把握趋势，把握未来上涨行情当中的利润。那在昨天凌晨两点啊，我给出会员群朋友一个啊、呃、土狗币，这个土狗币呢就叫杯杯 RFD 啊。那前段时间我给会员群朋友 RFD 啊，一轮暴涨，几乎呃利润达到二十倍以上。那么 RFD 这个链上土狗火了之后啊，就有人发行了这个 b a b y RFD 啊，并且呢，对 RFD 的主要持有者发放了很多空头。然后呢，在链上我看到这个币之后呢，认为它是有一定上涨机会的。那在昨天它一轮拉升之后，我认为它在九个零。啊，一附一楼的这个附近呢，它是存在一个买点啊，原因是啊，它的总量和这个发行的方式，我们看到它的总量啊，大概是一万亿枚啊，它的总量呢和它的发行方式和 RFD 啊，就是它的爸爸币完全相同。那么在零点九个零这个位置上的时候。它是一个啊，市值非常小的啊，只有三十万美金的一个市值啊，是一个低市值的、有高成长性的一个币种啊。因此，昨天凌晨两点发现之后呢，啊，立刻对 VIP 群当中啊，呃、啊，提示啊，这个币存在机会啊，建议买个几百优啊。然后早盘的时候突然暴涨，拉升了十五倍，行情走到这个位置上啊，急速拉升之后，我们看到它的一个快速的波动。然后我们分析了它的上涨的时间级别啊，它是一个十五分钟级别上涨吸油，这是一个火速上涨。火速上涨的原因，除了主力庄家啊做进场动作之外啊，主力庄家注入资金拉升之外呢啊，我认为和它的筹码高度集中有关系啊。这种啊新的土狗币，它的超级主力呢，往往就是项目方。那那一轮十五分钟级别上涨期完成之后，做高位震荡，它的震荡和下杀过程非常恐怖，从零点八个零幺三九到零点九个零二七六啊，这样的下跌几乎跌出了啊百分之九十左右的下跌幅度，然后呢，围绕上涨和下跌做收敛动作。我们看到这是一个非常常见的盘整方式，在它前面的行情当中，我们也可以看到啊，一度拉升之后下跌回踩，然后盘整。啊，但是第一轮上涨之后啊，它的下跌幅度并不那么深。第二轮上涨之后啊，急速暴涨数倍之后啊，快速进行调整，调整完成之后会形成一个大型的收敛三角形，收敛三角形接近焦点的区域上会再次发生变盘啊。那么目前我们看到啊，它的流动度大概是在四十二万美金左右啊，二十四小时成交量呢二十六万美金啊，二百六十六万美金。啊，那么基本上是有百分之五百的换手啊。那么目前的市值呢，在七十万美金左右，持币人呢，持币地址是在六百三十五，所以呢，它依然是一个
啊，有很高的预期的一个快速上涨的一个啊，有机会出现快速上涨的一个币种。但在这里一定要提醒啊，一定要对于这种土狗要小仓位进场啊。如果遇到风险啊，出现啊，比如说呃、啊、跌破你的心理价位的时候，一定要立刻斩仓出局啊，保住你最多的本金。那么这种土狗怎么在网上去找呢？我们一定要记住这个网址啊，这个后面我可以呃私信给大家啊。记住这个网址之后啊，然后。呃，看我们目前最火的链啊，那肯定是 ERC 2 0的以太坊链。在以太坊链上，我们可以看到它最新发布的新矿池啊，新矿池以太坊链啊，这样呢，你就能实时的啊掌握目前在链上发行的以太坊币种。那么随意点出来一个之后呢，我们还要看一下它的池子呀、啊，它目前筹码分布情况啊，开盘之后的 K 线走势。啊，还有呢，就是它的推特呀、Telegram 群呢、社区啊，啊，最重要的一点呢是看它的安全性啊，安全性有没有什么啊，我们忌讳的啊，就是比如说它的卖出的手续费如果达到百分之五十，那肯定是不能买了吧？有的时候它是百分之百的啊 P 丘啊，那肯定是不能买了啊。这些关键的关键性的信息呢，一定要在网上查好之后啊，然后小仓位进场。那么目前 ERC 2 0上还有很多啊新鲜的土狗啊，这些土狗呢大部分都是真的土狗啊，没有什么机会，但是呢还是有机会，有可能出现啊一定的金狗概率的啊，因此呢啊在这冲这些土狗的同时啊，要小仓位啊，尽量保住自己本金安全的情况下，量力而为，才能抓到一些金狗啊。同时呢，我在 VIP 群当中啊也会重点提示。我能看到的一些好的币种啊，那么另一方面呢，我们团队也正在做这种啊快速甄选的实时提示、实时下单的啊一个工具啊，做好之后也是啊，首先对 VIP 群当中的朋友免费使用啊，感谢大家啊，今天的节目就到这里，希望大家能够订阅我的频道，感谢大家，再见。